আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ কেমন আছেন সবাই দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন বন্ধুরা আমরা কিছুদিন আগে ইউসুফ ভাইয়ের এই দেশি মুরগি খামার নিয়ে একটা প্রতিবেদন করেছিলাম তো আমার অনেক বন্ধু আসলে জানতে চেয়েছেন যে মুরগির সাহায্যে কিভাবে উনি এই বাচ্চাগুলো ফুটিয়ে পরিচর্যা করেন বা লালন পালন করেন তো আজকে তার জন্যই আসলে ওনার এই খামারটিতে আসা আবার নতুন করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য জানানোর জন্য যে একদম প্রথম থেকে উনি কিভাবে আসলে মুরগি দিয়ে ডিমগুলো বসান বা বাচ্চা যখন এটা বের হয় বাচ্চাগুলো বের পরে কিভাবে এটা ব্রোডিংটা করেন কোন সময় কোন ওষুধটা দেন বা একদম টোটাল লালন পালনটা আসলে কিভাবে করেন এই ব্যাপারগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো আপনারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখবেন তাহলে কিছুটা হলো আপনাদের উপকার হবে কিছু ভাই কেমন আছেন আপনি আল্লাহর আমাতে আপনাদের দয়ে অসুস্থ আমাতে ভালো আছি জি ভাই ভাই আপনার ইয়ের আগে যে আমরা একটা প্রতিবেদন করেছিলাম আমার অনেক বন্ধু যারা আছে তারা আসলে এই ভিডিওটি দেখেছে তো আসলে জানতে চাচ্ছে যে আপনার মতো যদি তারা মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফুটিয়ে লালন পালন শুরু করতে যায় সেক্ষেত্রে তারা আসলে কীভাবে শুরু করতে পারে কারণ আপনার তো একজন অভিজ্ঞ খামার এই মুরগির সাহায্যে বাচ্চাগুলো ফুটিয়ে লালন পালন করতেছেন এই প্রসেসিংটা যদি একটু তাদের উদ্দেশ্যে আপনি বলতেন প্রথম থেকে তাহলে আমার বন্ধু যারা আছে তাদের অনেক সুবিধা হতো যেমন মুরগি বাচ্চা মনে করেন যে মুরগি ডিম যখন পারে যদি আপনার যদি প্রথমে আপনি শুরু করেন তাহলে আট দশটা ডিম পাড়া মুরগি আপনি কিন নিয়া যে কোনো ফার্মের কাছ থেকে আপনি কিনে নিয়ে যায় তো বাজার থেকে না কিনারে ভালো বাজার মুরগিটা অসুস্থ হয় তাহলে আপনি ওইভাবে শুরু করতে পারেন তখন ডিম পারবে ওরা ডিম পারলে আপনি উসুম দেওয়ার জন্য মনে করেন যে ছোট একটা কার্টন হোক একটা বা গামলা হোক যেমন আগে দেড় দেড় গ্রামে মাছ আছে এরা যেরকম গাম একটা জুরির ভিতরে খেত দিয়া দিয়ে রাখছে মুরগি যে ওখানে ডিম পাড়তেছে প্রতিদিন আবার যখন উসুম আসে ওখান থেকে ডিম বাচ্চা উসুমে বসে যেত তো এখানে যেহেতু আমাদের এখানে বন্ধ বদ্ধ ঘর একটার ভিতরে এই ভিতরে জায়গার মনে করেন যে মুড়ি উড়াল দিয়ে আসে বা উপরে ওইটা বা এই জুড়ি টানানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকার জন্য আমি যে কার্টন দিয়ে দিচ্ছি কার্টনের ভিতরে মনে করেন যে ডিম পাড়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছি মুরগি ডিম পারে ওখান থেকে ডিম পারে ডিম পারলে এখানে কার্টনে দিয়ে আমি যখন মুরগি কুচো আসে তখন আমি মুরগির আইনে এখানে বসিয়ে দিই বসে দিয়ে দিয়ে আমি এইভাবে মনে করেন যে যেমন মুরগি বাচ্চা ফুটাচ্ছি ফুটে ফুটে আমি মনে করেন যে বড় এই পর্যন্ত বড় করতেছি আমার এই ফুটানো মুরগি আমার এই ফুটানো মুরগি আবার এখন আমার ডিম পাড়া শুরু করছে আচ্ছা মানে এগুলো সব আপনার নিজস্ব নিজস্ব জি জি নিজস্ব মুরগির ডিম আচ্ছা আপনি নিজে মুরগি ডিম পারে সেই মুরগিগুলো দিয়ে আপনি বাচ্চাগুলো বাচ্চা ফুটেছে জি ডিম পাড়া মুরগি আপনার কতগুলো আছে ডিম পাড়া মুরগি আছে হলে আপনার বিশটার সর্বমোট আছে তিরিশটা তিরিশটার পঁয়ত্রিশটা আছে পঁয়ত্রিশটা ভেতরে চারটে হলো মোরগ আর একত্রিশটা হলো মুরগি তার ভিতরে আপনার বারো পনেরোটা ডিম পারে এগুলো মুরগিটা বয়স ডিম পাড়ার ও ছয় মাস এক বছরকার আট নয় মাসের আগেকার মুরগিগুলা আর বর্তমানে আমি যে ডিম পারে যে মুরগিগুলা ফুটাইয়া যে মুরগিগুলো এখন যে ডিম পাড়ার অবস্থা হয়েছে ডিম পাড়তেছে চারটা পাঁচটা করে পারে কিন্তু ডিমটা ছোটো এর লেগে আমি এগুলো উসুমে দিই না আর পূর্ণাঙ্গভাবে এখনো ডিমে আসে নাই আমার 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 মুরগিগুলো আর কি আমি তৈরি করা মুরগিগুলো এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে ডিমে আসে নাই এগুলো বিশটা মুরগি এগুলো বিশটায় হতো পারলে তো প্রতিটা বিশটা পারবে কিন্তু এখন চারটা পাঁচটা করে পারতেছে যার জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে এগুলো ডিম আসে না যখন ডিম আসবে আর ডিমটা এখন ছোটো থেকে আমি এগুলার উসুমে দিই না আচ্ছা পরবর্তীতে যখন পারবে তার তখন ডিমটা একটু বড় হবে বড় হইলে তখন আমি ডিমটা উসুমে মুরগির উসুমে দিব আচ্ছা এখন চারটা পাঁচটা করে আপনি ডিম পাচ্ছেন এখন পাঁচটা ছয়টা সাতটা ও হয় আচ্ছা যে নতুন পুরান দিয়া মনে করেন আট দশটা পাই তো পুরান যদি চারটা পাই আর নতুন পুরান পাই নতুন পাই ছয়টা তাহলে দশটা হয় আবার খুব পাঁচটাও হয় তো এই যার জন্য এইভাবে নতুনগুলো তো দিচ্ছি না নতুনগুলো বর্তমানে বাসা নিয়ে যায় খাচ্ছি যেহেতু ছোটো ডিম বাচ্চা ফুটলে আর কী হবে আর এই জন্য আমি ওগুলো দিচ্ছি না যেমন একটু পর্যায়ক্রমে আরও পরের বার যখন ডিম পারবে ওগুলো বড় হবে ডিম তো এই জন্য আমি আর এগুলো দিচ্ছি পরবর্তীতে দিব আচ্ছা এখন আপনি মুরগি কতগুলো দিয়ে আসলে ডিম ফুটাচ্ছেন আমি মুরগি ডিম ফুটাচ্ছি হলো চারটা মুরগি দিয়ে ডিম ফুটাচ্ছি আচ্ছা কতদিন পর পর ডিমগুলো বসান আপনি আমি ডিমগুলো যেন একুশ দিন লাগে ডিমটি ফুটতে উনিশ থেকে একুশ দিন বাইশ দিনের ভিতরে ডিম ফুটা শেষ আচ্ছা তারপরে যদি না ফুটে তাহলে মনে করেন এটা আর ফুটবে না আচ্ছা এই যে একুশ থেকে আপনার বিশ থেকে একুশ দিনের মধ্যে যে ডিমগুলো ফুটে এরপরে যে কি ওই মুরগি কি আবার ডিম দিয়ে বসান কি না ওইটারে আবার আমি ডিম দিয়ে বসাই দিই যাতে ওখান থেকে মুরগিটা আনলে থাকতে চায় না ওই এখানে ওখান থেকে ডিম পাড়া মুরগিগুলো উসুমের মুরগিগুলো আর দুই একটা আনলে অনেকগুলো উসুম নেয় মাইনে নেয় আর অনেকগুলো নেয় না ও
আচ্ছা এই সুবাই যে আপনি বললেন যে খাঁচাতে ডিম রাখা থাকে তো আসলে এই আমার অনেক বন্ধু আসলে জানতে চায় যে একটা ডিম মুরগি পাল মানে পাড়ার পরে মানে ডিম মুরগিটা ডিম পাললো এই ডিমটা আসলে কতদিন পর্যন্ত রাখা যায় ভালো থাকে আসলে তারপরে আসলে কতদিন পর পর্যন্ত এই মুরগি আসলে ডিমগুলো ফুটে হ্যাঁ এই মুরগিটা হলো বর্তমানে আপনার একদিন থেকে নিয়ে আট দিন সর্বোচ্চ দশ দিন পর্যন্ত আপনি এই ফ্রিজে রাখেন আর এই এমনি খাঁচা রাখেন ডিমের এটা বরুণরা ভালো থাকবে হলো এই দশ দিন পর্যন্ত দশ দিনের দশ দিনের ভিতরেই এটা মুরগির উসুমি দিতে হবে মুরগির না এটা হলো সর্ব লাস্ট টাইম তা আমি তো আমি ওই রকম দিই না আমি তিন দিন চার দিনের পরে আর মুরগি আমি ডিম দিই না আমি ওইটা হলো যেহেতু আমার মুরগি আছে আর আমি ওইগুলো সব আর দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আমার আবার ডিম কিছু বিক্রিও করি যখন মনে করেন আমি আবার ডিম বিক্রিও করি আমার ওই যে ওই উফারে একজনে আছে আবার ডিম আমার কাছ থেকে সে পাচ্চা ফুটায় সে আবার আমার কাছ থেকে ডিম কিনে নিয়ে যায় আমারও সবসময় ডিমান্ড দিয়ে রাখে যে আমার এক খাঁচা ডিম দিবেন তখন আমার এটাও চালাই আবার হ্যাঁ ওনার কাছে আমি কিছু ডিম বিক্রি করি তো বিক্রি করার পরে দেখা যায় যে আমার ওদিকে কিছু পয়সা আসলো ডিম বিক্রি করিয়া আবার এগুলো মনে করেন বাচ্চা ফুটাই এদিক দিয়েও চললো ওদিক দিয়ে আমার খাবারের গাত্রীটাও আমি ওদিক দিয়ে কিছু যখন এটার শক্তি নিয়ে হলো কথা যখন দেখা যায় মুরগির ডিম উসুম কাটতে কাটতে এটার শক্তি কমে যাইতেছে এটার উসুম দিতে যান ওরা খানাটা উসুমে দিলে খানাটা খায় কম সাইডে থাকে কম সারাদিন একবার লামে ডিম থেকে লাইমে হয়তো উঠতো দুই থেকে দুই তিন ঠোক খাইলো খাইয়া উঠতো ফানি খাইয়া আবার উঠে গেল গা ওরা তার যে একটা সুবল স্বাস্থ্য মুরগি যেরকম খায় সারাদিন খালি খাইতেই থাকে খাইতে থাকে সারা এরা কিন্তু তা না সারাদিনে সকালে একবার লামবো লাইমা মনে করেন যে উঠতো খানা দিয়ে এক ঠোক খানা খাইয়া পানি খাইয়া মলমূত্র কইরা একটা চক্কর দিয়ে আবার এসে বসে দিলে এই দুই মিনিট পাঁচ মিনিটের ভিতরে আবার বসে যাবে এরা আর মনে করেন যে আপনি ইয়া করবে না তাই এটা খানাটা কম খায় তাই এই জন্য ওইগুলো হয়তো দুই বার তিনবারের বেশি এগুলো আমি রাখি না যখন দেখতেছি যে একটার ওজন হালকা হয়ে গেছে গিয়া তখন এটার আমি ওখানে দিয়ে দিই মানে একটা মুরগি দিয়ে আমি তিনবার পর্যন্ত আমি হ্যাঁ যেমন ওইটার আমি চারবারও ফুটেছি চারবারের পরে এইবার পাঁচবার দিছি ওইটার স্বাস্থ্য ঠিক আছে আল্লাহ দিলে ওইটার এখনও এখনও ওজন দিলে এক কেজির উপরে আছে এক কেজি ছয় কেজি আছে তো এই জন্য আমি ওইটারে সরাচ্ছি না আর যেটা দেখতেছি যে না ছশো গ্রাম সাতশো গ্রাম ওজন হয়ে গেছে হালকা হয়ে গেছে তাহলে তো তখন এটার আমি কি ছড়াই লাইতেছি আবার ওখান থেকে যে যেই মুরগিটা দেখতেছি ভালো উসুম কাটবে সেটার আবার আইনে এখানে রাখতেছি আবার অনেকগুলো কাটেও না এখানে দিলেও থাকে না ওই ওখানে লগে থাকে অভ্যাস এই জন্য এখানে থাকে না ওই সব লইয়া চলে যায় গিয়ে ওইদিকে মনে করেন ডিমই বসে না সারাদিন তো একটা ডিমে যদি না বসে আবার ডিম ভাঙ্গে ফেলা তো যার জন্য আমি ওই যেগুলাই ডিমে উসুম বেশি কাটে ভালো আমার ডিম নষ্ট করে না ভাঙে না কিছু করে না আমি এগুলারই মানে পর্যায়ক্রমে দুই বা তিনবার করে বাচ্চা ফুটাই আমি এগুলো দিয়ে আচ্ছা এসব ভাই আপনি কি আমাদেরকে একটু দেখাবেন যে আপনি মুরগির সাহায্যে যে বাচ্চাগুলো ফুটাচ্ছেন এবং লালন পালন করতেছেন এই প্রসেসিংটা একটু কি দেখাবেন আপনি যে নতুন যদি কোনো উদ্যোক্তা মুরগির সাহায্যে বাচ্চা ফুটাতে চায় সে আসলে কীভাবে শুরু করতে পারে বা বুঝতে পারে তার জন্য আসলে একটু সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখা দিচ্ছি আমি মনে করেন এই যে মুরগির ডিম ফাটার পরে আগে প্রথমে খাঁচায় রাখি এই ডিমের খাঁচায় রাখি রাখার পরে তিন দিনের ডিম যখন আমার পনেরোটা ষোলোটা বা বারোটা বিশটা যাই হয় আমি একটা মুরগির জন্য তখন এটার এই প্রসেসিং করি এই যে প্রসেসিং নিচে অনেক কার্টন কাগজ দিয়া রাখা হয়েছে যেহেতু কার্টনটা একটু বড় একটা মুরগি উঠে যেন আবার বাড়িয়ে যেতে পারে এই জন্য কার্টনটা একটু বড় দিচ্ছি একটা ইট দিছি এখানে আর বাদ বাকিটা ইয়ে দিছি এই যে ডিম এই দিয়া এইভাবে দিয়ে মনে করেন যে আপনারা এই বাচ্চা ফুটাইতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ রহমতে মুরগির ডিম সব ফুটবে তারপরে এইভাবে এইভাবে আমি বসান বসার পরে এই যে আমি মুরগি বসেছি মুরগির ডিম দেওয়া এই যে এখানে ডিম দেওয়া আছে পনেরোর মতো দিয়ে এইভাবে বসাই বসানোর পরে মুরগি যখন ডিম ফুটে যেমন এই মুরগিটা দিয়ে এই নিয়ে আমি দুইবার ডিম বাচ্চা ফুটেতেছি একবার ফুটাই আমি অলরেডি রাখছি উসুম ছায় না থেকে এরপর আবার এটার ভিতরে আবার দ্বিতীয়বার ডিম দিছি এটার আর ওদের কাছে দিই নেই আবার পর্যায়ক্রমে এই যে এই মুরগিটা দিই নেই আমি চারবার ডিম ফুটাইলাম একটা না এটা দিয়ে আমি এই যে চারবার ডিম ফুটাইলাম কারণ অন্যগুলায় এখান ওখান থেকে আনলে এখানে উসুম কাটতে চায় না না সাগর পরিপ্রেক্ষিতে এই যে এখানে দিয়া আমি এটার দিয়া এই যে ফুটাচ্ছি আবার মাঝে মধ্যে ভিটামিন পানির সাথে ভিটামিন দিই যেন এদের ভিটামিনটা কাটতে না হয় 
ওই যে এবিটা প্লাস দেই এই পানির সাথে আবার এই যে এই একটা দিয়ে রাখছি এইভাবে ডিম এটা দিয়ে ফুটেছি এই দুইবার এরপর এখানে খাবার রাখা আছে এখানে খাবার ওটা যখন প্রয়োজন মনে করে ওরা এসে খাবার খায় খাবার খাওয়ার পরে পানি খায় পানি টানি খাইয়া দেখা যায় মলমূত্র করে মলমূত্র করে এরপর আবার যায় ডিমের ভিতরে বসে যায় ওদের সময় মতো ওরা উঠে ওদের সময় মতো ওরা লামে मलमुक्त कर खाना खाते उठबे जार जन इन रखबोई ना मोटामुटी মুরগি ফজন বাচ্চা ফজন থেকে এখানে বোর্ডিং করা যাবে তাই সেই বোর্ডিংটা আমি অর্ধেক করে নিয়েছে যেটা মনে আমার বাচ্চা কম নি মুরগি দিয়ে ফুটাই তাহলে মনে করেন যা হয়তো 20 40টা হয় তো এই জন্য আমি অর্ধেক করে নিয়েছি অর্ধেক করে নিয়ে আমি যে এখানে দিছি মাছখানে একটা বস্তা দিয়ে দেখছি জাস্ট হলো শু যেন এটা না ঘুরতে পারে আর দেয়া যা খানা খাবে না তো জায়গা কম করে দিছি আর একটা ভাপ লাগিয়ে দিছি মোটামুটি এই যে বোর্ডিং করতেছি আর আর এদেরকে আমি খানা बोतल झाका दिया रानी खेत रोग कार्यकार पैतलिशन अभाव शक्ति बस पालन कर